Yes, tuko na Faivani na hapa ni kwenye birthday party ya Lin Mambo Fei. Hapo hapo ana kwa fresh kabisa. Yeah, ni kwa umependeza. Asante. Nani ambaye amehusika kwenye gauni lao kwa leo usiku? Of course, Mobeto style. Okay. Kwa, kwa sababu gani Mobeto? Kuna masalist wengi ambao wanafanya kazi hizi. Kwa nini Mobeto style? Um, unajua idea zetu waga zinagongana. Yeah. Unamzungumzaje Lin kama rafiki yako ni watu ambao mmekuwa na ukaribu kwa muda mrefu unaweza ukamzungumzia vipi Ni mtu mzuri ya yeah, mwelewa Naweza nikazungumzia kwa hayo machache ambayo nayafahamu kutoka kwake Kingine yeah tulikuwa kwenye rafiki muda mrefu but hatujawahi kuzoeana kihivyo kwamba nikamjua zaidi undani wake No Tulizoea kuona pamoja kwa muda mrefu mapicha na vitu kama hivyo kwa sasa hivi hivyo vitu vimekuwa havipo kutoka kwenu kwa sababu gani? Um, kutoka na Lin size na maisha yake na mimi nina maisha yangu. Kila mtu amechagua njia yake. Amepita kulia, nimepita kushoto. Lakini mawasiliano tunawasiliana kama kawaida kama hivi kukiwa na msiba, kukiwa na sherehe. Yeah. Tunauzulia kama hivi. Umeingia katika vinyanganyiro kadhaa vya kwenye tuzo za mambo ya fashion. Uli expect kitu kama hiki? Sijawahi kwa kweli ku expect kitu kama hiki. Na unadhani ni kwa sababu gani labda umeweza kuingia katika tuzo hizi? As for you, kuingia kwenye account yangu unaonaje? Yeah. Uh, kweli una, unapendeza mavazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hicho unadhani ndio kitu ambacho kimekufanya wewe uingie katika tuzo. True. Okay. Mm -hmm. uh, watu huo wana comment negative kabisa yani mara nyingi katika posti zako ambazo unakuwaga unazi post reaction yako iko vipi iko poa tu sijawahi kukasirika wala sijawahi kuteka attention kamba oh sijui no 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 kwa sababu unapokuwa unafanya kitu kuna ambao watakukubali kuna ambao watakupinga lakini mwisho siku wakija kuona kile kitu kina faida wote wanakuwa upande wako so for now kuna ambao wananielewa kuna ambao hawanielewi but the time will come. Faima alikuwa ni mtangazaji before hajawa na Rayvani. Sasa hivi unafanya ishu gani na jeu unatarajia kurudi katika utangazaji au utusegeme nini kituka kwa kwa mani kazi gani ambayo Faima anaifanya ambayo na mungizia pesa apart from pinzi wake kuwa star, anafanya muziki na wanapata pesa. Mimi katika wasala biyashala kwa kweli sijaona nifanya biyashala gani kwa sababu vitu vete viko nomo. Mimi nitakuja na brand yangu. Siwezi kusema ni ya kitu gani, lakini nitakuja na brand yangu na niko naishurikia. Yeah. Kwenye utangazaji vipi? Kwenye utangazaji wana, ni, ni, yani I mean sorry, kidogo kingeleza sitaongelea sana. Nidapokuja na hiyo brand yangu, kwa itakuwa na, inausisha vitu vingi fashion, talent mbali mbali, lakini it's all about fashion. Kwa itakuwa na kipindi cha TV ambacho kinausiana na mambo ya fashion. Yani star looks, nini hata watu wa kawaida hivyo. Kabla ya kuwa na Rayvani, lazima kulikuwa na watu ambao uko nao, yani washikaji zako, marafiki zako na vitu kama hivyo. Bada ya kuwa na Rayvani, je, ushikaji wenu bado upo ama ndo kuna watu ngini ambao mwapotezea? Bati mbaya mimi ni melelewa kwenye mazingila tofauti kidogo. Ndugu zangu nilio kuwa nao ndo marafiki zangu, sikuwa ikuwa na rafiki hivyo. Yani rafiki ambaye ni mekuwa nae mimi out of my family ni Irene, ndo tulikutana. Na ni mwenyewe tulikutana na kile fumbina kumina sita kwenye video ya kwetu. Mhm. Mm Unazungumzia je ukaribu wa Rayvani na Lulu kwa sababu ni story ambazo zimekuwa ziki trend sana kupitia social medias watu wakisema kwamba Rayvani ana date na Lulu na vitu kama hivyo na kama uh, ni kitu gani ambacho labda unaweza kuzungumzia kwanza kuanzia hapo Hivyo vitu havina ukweli wote alafu kiacha tu hivyo watu wanatengeneza chuki ambayo wao wenyewe hawaijui wanaongea kwa kulopoka lakini wanatengeneza chuki kubwa sana wanatengeneza chuki kwenye familia ya Lulu na familia yangu yeah, when it comes to me, mume wangu ataniambia labda, yeah, I nam trust sana. Yani sana. Lakini uwezi kujua kwa upande wa mwanamke inakuwaje. Mwenelewa, atajelezea labda mwanamume wake hawazi kumuelewa. So, ile inaleta chuki moja kwa moja kwenye familia, which is not good. Kwa mi ningependa tu watu, wasiu wanaongelea vitu ambapo hawana uhakika na avyo. Yeah. Kwenye ile isho mbao Rayvani ya likuwepo na lulu ile video mpaka anaimba na vitu kama hivyo ulikuwepo ama ulikuwa na tarifa yoyote kwa mba Rayvani ya taenda kutana na lulu? 
ya nilikuwa na taarifa nilikuwa na Moriko pia lakini sikuweza kwenda kutokana na matatizo kidogo yalikuwa yametokea nyumbani alafu mimi ndio mama unajua ya kwa hiyo yeye akaenda mwenyewe kufanya shughuli zake mimi nikabaki nyumbani lakini nilikuwa nishaandaa dress everything kuna changamoto gani za ku na star changamoto ni nyingi sana kama yipi labda mmoja hapo anaweza katuambia na kuwashauri labda watu wengine ambao wanatarajia kuingia katika mahusiano na masta. Masta anatafuta sana na wanawake tofauti tofauti wengi sana. Hiyo ndio changamoto kubwa lakini nashukuru Mungu amenipa mwanaume ambaye Sijui ni mwelezeaje lakini ngoja niache hivyo. Tukisahau nikiongea sana watu wataanza kusema oh sijui nini na nini. Lakini nina nimebahatika kupata mwanaume mzuri anayejielewa la mwisho tumesikia kwamba Faima amebadilisha dini amekuwa Mkristo jina lako la Kikristo ni nani na je tutarajie ndoa hivi karibuni ya wewe na Ray ndoa ipo Man, uh, of course so ndoa ni party sababu mshao wana hiyo 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 ni comment <laughs> yeah. lakini ndoa hapana kwa kweli tutafanya party mm -hmm. jina lako la Kikristo sasa ni nani <laughs> <laughs> Unajua ngoja nikwambie kitu siwezi kuliongelea hilo sala kwa saa hii kwa sababu watu walini attack sana hadi mmoja nikawa najisikia vibaya so I'm like kwani nimefanya kitu gani unajua ukristo ni dini uislamu pia ni dini wote tunamuomba Mungu umenielewa na hamna kitabu kinasema kwenye ukristo hamna kitabu kinasema kwamba mtu afanye maovu afanye ushetani na kwenye uislamu kitabu akisema kwamba mtu kwa zote hizi ni dini zimeletwa duniani ili mradi kuwanyoosha sisi yani kutunyoosha sisi wanadamu tuwe katika njia sahihi ya kumtambua nani lakini nashangaa mtu ukisema mbadilisha dini watu wanakuja wewe siwi ni kafili oh, do this and that wewe we, we mwenyewe ni nani mpaka umhukumu mtu so this is not good i think unatakiwa yaani uendane na maamuzi aliyoyamoa mtu sio tu kuropoka na nini na nini ni sababu dini zote ni dini za watu wa moja unaposema kafiri na maana wale wengine sio so binadamu sisi ndo binadamu so sikupenda hizo kauli kwa kweli ya na ziliniumiza sana kitu cha mwisho cha kuambia labda mashabiki zako nawapenda sana waendelee kunisupport na nina imani tuzo lazima zitakuja hapa Hey, basi shukrani sana kwa time yako. Okay, asante.